Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje eu vou falar sobre como criar um gráfico de funil. Mostrar um exemplo bem bacana dentro do Excel 2019 que facilita a sua criação. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Além do que, sou especialista em soluções Office. Vamos lá? Planilha na tela. Vamos lá, planilhinha jogando aí. Olha só. Aqui a gente vai falar, pessoal, de como criar um gráfico de funil. Bem antigamente, lá nas primeiras versões do Excel, não seria possível fazer isso, né? Até eu acho que na versão ali 2000 e 2003, talvez tenha como fazer assim com um gráfico de pirâmide, ok? Mas, por exemplo, se a gente fosse fazer há anos atrás, muitos anos, uns 20 anos atrás, a gente poderia utilizar a função rept, ok? Ó, que é uma função que ela faz o que? A repetição daquela de uma quantidade de caracteres assim, fazendo uma representação visual aqui, ok? Dá para fazer também com formatação condicional, ok? Então posso ir lá na formatação condicional e criar aqui um modo de visualização bem interessante. Ah, professor, mostra aí. É bem simples, quer ver? Ó? Vou pegar aqui, ó, igual, vou pegar esse valor aqui, ó, tá bom? Igual esse outro valor aqui, tudo bem? Aí agora esses dois valores, eu vou clicar e arrastar aqui para baixo, ok? Ó? Agora eu vou mudar o alinhamento, vou passar esse para cá, assim, ó. tudo bem? A seguir, o que a gente faz? Eu vou pegar, selecionar ele, formatação condicional, aí ele tem aqui a opçãozinha da nova regra. Aí eu posso utilizar aqui, por exemplo, ó, barra de dados, ok? E aí, ó, na barra de dados, vou dar um ok, ó. veja, ele colocou desse lado, não colocou? Se a gente mudar aqui, né, ó, que não, deixa eu pegar aqui primeiramente, ó, gerenciar regra, deixa eu mudar aqui na editar regra, aqui, ó. Direção da barra, ele tem que da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Se eu colocar da direita para a esquerda, ó, vamos aplicar. Olha lá, mudou a barrinha, não mudou? Agora eu faço a mesma coisa do outro. Eu clico no pincelzinho e passo aqui. Só que eu vou lá na formatação, gerencio a regra e vou editar a regra. Logo a seguir, a gente coloca aqui, por exemplo, da esquerda para a direita. Dou OK, aplico, OK. Agora os valores, ó, a gente pega aqui, ó, gerenciar regra. Vamos pegar as duas regras, ó, colocar somente a barra, vou editar a outra, ó, somente a barra, ok? Aplico, olha lá. Faz uma representação visual também, dessa forma, utilizando a, a formatação condicional. Ao alterar o valor aqui, ó, vou colocar 900, ó, ele também vai alterar lá na nossa barra, tá bom? Mas isso é um exemplo. O que a gente vai focar é a criação do gráfico de funil, que você pode fazer uma representação visual bem interessante. Igual essa daqui que a gente tem aqui, ó. Vou trazer um pouquinho mais para baixo, ó. Mais uma aqui. Prontinho. Olha aí, ó. Olha o gráfico como ele é criado. No Excel 2019, é muito fácil criar um gráfico de funil, porque ele já foi incorporado na versão do Office 365. Lá você tem a opção do gráfico de funil para criação. Aqui, normalmente, os gráficos de funis que a gente vê na internet são sobre fechamentos, por exemplo, de contratos, de vendas, né? Market Share também dá para utilizar um pouquinho, mas aqui eu vou mostrar um exemplo simples, didático, sobre fechamento de contrato, onde eu tenho a captação, a qualificação do meu cliente, depois reunião, proposta e depois o fechamento do contrato, ok? Então eu vou mostrar para você como que faz, olha só, vou pegar aqui, ó, vou deletar esse gráfico, vou selecionar as etapas e a quantidade, a gente vai lá no inserir, e logo a seguir eu posso pegar aqui o gráficos recomendados. Veja que já vai me dar uma sugestão de colunas. Ele tem uma sugestão aqui de quantidade. Tem uma sugestão até do gráfico aqui, ó, de barras, que também dá para você fazer, ok? E aqui a gente está utilizando qual gráfico? O gráfico de funil, que vai representar os estágios de um processo, mostrando as proporções progressivamente decrescentes, do maior para o menor, ok? Vou dar ok, ó. Olha só, o gráfico foi criado. Está aqui o gráfico já. Com esse gráfico criado, a gente só tem que fazer agora o serviço de configuração, que é a parte mais simples. Antes de eu continuar, eu quero fazer um convite a você. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha. É a primeira vez que está chegando no canal? Clica no botão de inscreva-se. Além do que, compartilhe esse vídeo com outro colega. Tem um botão de compartilhar. Outra dica também importante. Na semana do dia 17 ao dia 24 de junho, nós vamos estar fazendo a Semana do Dashboard. Isso mesmo, Semana do Dashboard. É um treinamento online gratuito para você, do dia 17 
ao dia 24. Para fazer sua inscrição é muito simples. O link está aqui na descrição. Vai lá, corre e faça sua inscrição. Ok? Então vamos retomar? Então vamos lá. Criação de gráfico de funil no Excel. Está aqui, né, pessoal? Vou tirar um pouquinho do zoom. O gráfico está criado. Aqui eu vou excluir isso daqui, porque senão atrapalha um pouco aí, né? E aqui agora você só tem que fazer outro serviço de configuração. Então, por exemplo, colocar o título, né, ó. Análise de fechamentos de contrato. Olha só, coloco lá o título. Aí você pode, por exemplo, mudar a fonte, né, ó. Colocar aqui a Ebrima, olha só. Aí vou colocar aqui, por exemplo, essa fonte aqui no negrito. Aqui também, ó, posso colocar no negrito. Aqui os valores, né? Olha só, vou colocar numa outra cor, ó. Aumentar um pouquinho mais, ó. Só para mostrar o aspecto visual. Se você clicar no sinalzinho de mais, os rótulos de dados dele, pessoal, ele tem aqui, ó. Nenhum ou no centro, tá? Ó. Quando você clicar em mais opções, ele vai mostrar também aqui, ó, as opções. E você pode configurar as opções de número, tá bom? Não tem muita liberdade em você lidar com isso dentro é, do gráfico, ok? Mas ele sempre vai ficar dessa forma, se assim você desejar, ok? Ou você omite o valor. As cores, você pode utilizar aqui o design e você tem algumas opções de design que você pode utilizar, ok? Ó, olha só. Eu, né, professor em si, eu gosto muito de fazer o seguinte, eu vou no alterar cores e mexo aqui, ó, num, nos padrões de cores que a gente está a trabalhar mais adequado, ok? Que, por exemplo, a gente está com um gráfico em verde, né? Ó, poderia colocar em alguma formatação nesse estilo de cor, no verde, caso fosse minha vontade. Ou vou lá no formatar, preenchimento, escolho aqui, ó, o mesmo tom de verde que eu estou trabalhando nessa planilha, para fazer uma combinação visual mais interessante, ok? Então veja só, fiz um gráfico de funil, né? Ó, esse gráfico agora eu vou colocar ali aqui do lado. Você vai ver o professor, vai para lá, vai para cá, mas você já consegue aí visualizar a criação de um gráfico de, fin de funil no Excel 2019, ok? Bom, pessoal, aqui foram três dicas que o professor mostrou para você. Lembrando que o foco era o gráfico, não é a função rept, muito menos a, for a formatação condicional, e sim a criação do gráfico, ok? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Quer conhecer o nosso curso? O link está aqui na descrição, vai lá, visita, venha conhecer nossa formação, venha aprender Excel de verdade, meu caro. Então fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.